ni Simba TV kipindi cha mabingwa wa nchi na wawakilishi pekee wa Tanzania kimataifa. Karibu kwenye show ya kibingwa. Draw ya round ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika tayari imeshafanyika na Simba Sports Club kibarua chake cha kwanza ni dhidi ya Plateau United ya Nigeria. Yawezekana lisiwe jina maarufu sana miongoni mwa vigogo wa soka barani Afrika lakini hiyo haimaanishi kuwa mnyama ana kibarua chepesi. Karibu katika dakika chache za mahojiano na kocha mkuu Sven van der Broek kuelekea kazi hii kubwa ya kitaifa na kimataifa. The calf draw surprised me a little bit because normally you always draw uh, teams from your own zone in the first uh, qualification round. Uh, now we have to travel very far uh, in the first round. So the travel will be a difficult one. Uh, the team is doing everything or the board and, and everything around us or everyone around us is doing everything to make logistics as good as possible, but it's a challenge. Uh, also with covid with uh, visas uh, layovers or stopovers when the flight so um, on logistics it's going to be a challenge when we talk about the team um, nigerians are always good uh, they're always strong they have good bodies so it's going to be a, a tough game um, so probably the away game will be crucial for us um, if we go or if we, if we can get a good good result in the away game then i see a lot of chances at home in the second leg of the of the first round um, i feel confident i think uh, everyone is is waiting for this moment to, to for champions league to start normally champions league is starting already in august so after your preparation you go immediately into qualification of champions league now we had to wait a few weeks but you feel that everyone is already thinking about champions league so yes i think mentally Um, we are ready for the Champions League qualification. Um, there, uh, there are a few things that uh, we don't find <laughs> because their league is not broadcasted, so it's very hard to, to find images of, of their games. Um, until now the league is not on in Nigeria so there are no not too much uh, friendlies need or friendlies or images about friendlies so all the information we gather is from from some friends or connections I have or, or sometimes some board members have connections in, in Nigeria but it's very little so I think the most important is to concentrate on ourselves to prepare a plan that we can get a good result uh, next week Sunday Um, to go home for the second league, a uh, leg. Um, so yeah, not too much information. That means focus more on ourselves and uh, be really ready mentally to go for a good result in the away game. The best way to, to put it is that um, even for Simba, although we are on the local competition, Um, the past few years we are dominating the league but in Champions League we don't have that consistency so uh, every game for us in Champions League will be tough will be a challenge um, so predicting that we will make it to the group stage we cannot but our mindset has to be that we talk with words that we will make it uh, when, when you talk positive and your, your, your words that you choose are pushing you to qualify I think your body feels it and your body will, will automatically be more ready to get what you want. Uh, and that's what we are trying to do. Uh, that's preparing them in, in choosing good words, choosing the right direction. And then it's not a question of maybe or we will try. No, we will do it. We will make it. And in the end we will see where we end up. But uh, yeah, it's our, it's our main target or it's a big target to, to, to reach the group stage and it's just putting all the, the mindset ready to get that, that result.
Nao msimu mpya wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara kuanza mwishoni mwa mwezi Novemba na Simba Queens bingo mtetezi anaendelea kujifua kuhakikisha anaendeleza moto ule ule wa msimu uliopita. Watanzia ugenini njombe na ruvuma kabla ya kurejea jijini Dar es Salaam kuendeleza kampeni ya kutetea ubingwa wao. Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limezinduliwa kwa baraka ya aina yake baada ya Simba Sports Club kuendelea kuvuna mashabiki na wanachama kinda kindaki. Na kwa pamoja kumefanyika hafla maalum kabisa ya kuwakaribisha mjangoni wa bunge wa Simba Sports Club, hafla iliyohudhuriwa na mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya Simba, Mohamed Doge ama Mo. Mengi yamezungumzwa ikiwemo mipango na maendeleo ya kudumu kuhakikisha Simba Sports Club inafanya vizuri ndani na nje ya nchi. Si kama wanachama kwanza tulikuwa na 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 na, na Simba Sports Club mjengoni na tayari kwanza tumeshaanza kuchangishana baadhi ya michango kwa ajili ya kuisupport timu yetu lakini katika ligi inayokuja naamini kabisa ni ya kwetu na tunaelekea kushinda vizuri kabisa kwa sababu tumeshajipanga vizuri unaona kabisa jinsi ambavyo tumeanza kusajili wachezaji wapya na tunaamini tunaenda kufanya vizuri katika msimu huu mimi naitwa Stanislas Mabula mbunge wa jimbo la Mwanza mjini Nyamagana ni shabiki wa Simba kinda kindaki lakini mpenzi wa mpira na kiukweli kama unavyoona tumekuja hapa kwa ajili ya shughuli maalum ambayo inafanywa na tawi maalum la Simba mjengoni na shughuli hii ni mahususi kabisa kwa ajili ya uzinduzi wa jezi mpya kadi kwa mashabiki na mambo mengine mengi ambayo yatatangazwa hapa lakini sisi kama wabunge ambao ni washabiki wa Simba tumekuja hapa kwa ajili ya kusupport na kuunga mkono hii kinachofanywa na Simba na tunaamini kwamba hili ni tukio kubwa kati ya matukio makubwa sana yaliyowahi kuandaliwa na bunge ya kishirikiana na uongozi wa Simba Sports Club na malengo ma, makubwa ni kuambia mashabiki wa Simba kwamba Simba ni klabu ambayo inajitengeneza kibiashara na kiushindani na matarajio yetu ni kwamba ni kuona tunafika mbali hakuna shaka kwamba hakuna mpira timu ilioanza siku moja ikafanikiwa haya mabadiliko kadi yanavyokwenda ndivyo ambavyo tunavyozidi kugundua makosa kurekebisha na kuendelea mbele. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba aziko klabu nyingi zitaiga mfano huu wa Simba Sports Club na katika kuiga mfano huu ndio kwenye kufanikiwa mpira wa Tanzania. Kwa sababu kila mmoja lazima achukue hatua na unapochukua hatua ni lazima uwe ni risk taker kwa maana ya unachukua mzigo ambao unaweza kuwa na changamoto zake lakini ili ujifunze changamoto hizi ni lazima mtu apatikane wa kwanza. Kwa hiyo Simba wamekuwa risk taker kwenye mfumo huu na watatoa somo kwa timu nyingi na vilabu vingi hapa nchini ambao na wao watapiki na itakuwa ni uh, ishala nzuri ya kuelekea kwenye mafanikio. Kwa hiyo mimi sina shaka kwamba uh, Simba inafanya jambo zuri na waendelee viongozi na bodi iendelee bila kukatishwa tamaa wakijua kwamba ipo siku watakuwa wanapigiwa mstari wa mfano kwa mafanikio atakayoyapata. Hii timu ya Simba imekuwa nayo kwa muda mrefu sana sababu marembo mme wangu Samuel Sita alikuwa ni mmoja viongozi wa mwanzo kabisa wakati wa uhai wake kwa hiyo mimi nimekuwa karibu na wachezaji kwa kupitia hasa uhusiano wa mme wangu na klabu yenyewe ndio ametuingiza sisi kama familia kwa hiyo nimeishi miaka yote hii nikiwa mwana Simba Nimeenjoy sana kuwa kwenye gathering ya Simba. Simba kumekucha kweli kweli hapa Dodoma. Na nina furaha kubwa kweli kujumuika na Simba wenzangu na kuenjoy hii siku ya leo. Tukio kama hili la kuwakutanisha wapenzi na mashabiki linaleta nguvu gani na tunakuza vipi kwa kaleta hapa chini. Au unajua tukio hili la kukaribisha washabiki wapya na wapenzi wapya inaonyesha uhai wa Simba. Unajua mara mtu anapoacha kuzaa 
ni dalili za kwamba mtu anaelekea kufa lakini unapoanza kuona mtu anapata washabiki wapya wapenzi wapya ni dalili ya uhai kwa siku za usoni kwa simba kuna uhai kabisa mimi ni simba lialia simba mnyama kabisa na kama unavyoona shughuli ya leo iko babu kubwa hii inaonyesha ni kwa kiwango gani timu ya simba ni next level hii sio level ya kupata kama unavyoona ukumbe umesheheni kuna watu wa kila aina ndani ya ukumbe huu simba sio kitu cha kawaida kwenye nchi kwa mwanachama mwanzilishi wa tawi la Simba Bjengoni na sasa kuna wabunge karibia 170 wapya miongoni mwao wapo mashabiki wa Simba unawaambia nini na unawakaribisha vipi katika tawi la Simba Bjengoni kwanza tunawakaribisha sana eh bunge lilopita sisi tuliwazidi yanga kwa mbali kwa idadi ya wabunge na bunge ile kama unavyoona Simba ni wengi kuliko wananchi kwa hiyo wananchi wasisite kuiga, waige vitu vizuri kutoka Simba Sports Club. Kama unavyoona watu wa kila lika wako hapa ndani, kina Asha wale kutoka Zanzibar. Kwa hiyo Simba imeenea iko vizuri na tawi la Simba tunawakaribisha sana, tunawakaribisha wabunge pamoja na watu wengine wote ambao wanazunguka pale Simba. Simba ina ubaguzi kama unavyojua. Si tunajenga society kubwa kuanzia sasa kwenda mbele. Tunataka baada ya miaka kumi ishirini lobo tatu ya Watanzania wao ni wapenzi wa Simba. Uh, tukiwa kama hili linalofanyika hapa hii leo lina uhai gani katika soka la Tanzania kwanza kama unavyoona timu yetu kwenye ligi haiko mabaya na sisi tunataka tuamshe ali wachezaji wetu wajue ukubwa wa timu yetu na wacheze kwa kujituma zaidi tunataka kuona simba tukiwa wamoja kuanzia kiwanjani mpaka nje ya kiwanja lakini michezo ni furaha hata ikitokea tumefungwa tunakubaliana na matokeo lakini bebe tunataka tuhakikishe kwamba hata timu zinazobebwa ziige utaratibu wa simba kama unavyoona tunabebwa peneti wanapewa za kuokota ukota lakini sisi tuko vizuri sisi ni watu wa michezo hatuwezi kununa kwa sababu wananchi wa pia penalti ya kokota kama juzi uliyoiona. Matarajio baada ya ya, ya, ya kukutana hapa sasa ni kitu gani huko la bunge? Kwanza bara lake litakuwa kubwa. Utataka utaona kwenye mechi leo fata na coast kwa sababu tumewaambia wachezaji waangalie timu yetu ilivyo inavyoungwa mkono na watu wa aina mbalimbali watajituma na kuhakikisha kwamba wanapata ushindi halali ushindi wa jasho na hatimaye tutatetea ubingo wetu. Sisi sisi ni Simba. Na Simba hajifichi mara popote alipo. Ni kwamba tutaendelea kwa mabingo wa nchi kwa muda mrefu. Hii huu ni mpango mkakati. Eh mimi niko natoka Singerema, Singerema kuna tawi la Simba. Singerema kuna Simba ya muda mrefu. Kwa hiyo na, nawaeleza watasubiri sana kwa muda. Naitwa Justin Joel Mokalima kutoka tawi la Wekundu wa Temino Dar es Salaam. Sisi tumefly kwa Wekundu wa Bjengoni kwamba waliona uh, ni vyema wakatualika waliangalia katika matawi yote Tanzania wakaona kwamba wekundu wa Temino wao ni bora wakaona watuite na sisi tumefika rasmi tumekuja kwenye afly tumefly tunaomba na wengine waendelee kuingia afly najua watu wa utopolo vitu hivi watakuwa wao vinakuwa changamoto kidogo kwa majina naitwa Pendo Imani Nyamanji natokea tawi la mji mkuu Dodoma ni naibu katibu kwa kweli alfa leo ni nzuri sana kwa bunge wameandaa kwa ajili ya simba yetu sisi tunaipenda simba tumekuja kwa ajili ya kushangia timu yetu na leo kuna uzinduzi wa jezi mpya kwa ajili ya bingo mashindano ya kimbingo kwa hiyo tunapenda kushirikiana kwa pamoja na bunge tumefurahi sana sisi watu wa nje kuja kujumuika na na viongozi kwa pamoja ni sote leo mheshimiwa waziri mkuu atakuwepo kwa sisi tunafurahi mashabiki wa simba Mheshimiwa wa bunge, utafiti wa kisayansi uliofanyika hivi karibuni na wataalamu wa masuala ya tafiti kutoka Marekani, yani opinion polls. Umeonyesha kuwa Watanzania saba kati ya kila kumi ni mashabiki wa klabu ya Simba. Hivyo haishangazi kwa zaidi ya nusu ya wabunge wabunge letu tukufu ni mashabiki wa Simba Sports Club. Haishangazi kwa sababu klabu ya Simba ni Lulu brand. Na kuna fahari kubwa na raha ya kuwa mwana Simba. 
Ukweli ni kwamba mwana Simba wa leo ni mtu anayeliamini mshindi na mwenye furaha nyingi. Waheshimiwa wa bunge, mafanikio ya Simba ni matokeo ya mkusanyiko wa jitihada na ari za wachezaji, walimu, wanachama, mashabiki na uongozi wa Simba. Naomba nitoe shukrani za kipekee kwa wajumbe wenzangu wa bodi ya Simba. Pia nimshukuru makamu mwenyekiti wa bodi Bwana Salum try again na mwenyekiti wa Simba Bwana Kaduguda Simba wa Yuda Ni mafanikio yaliyotokana na mikakati na uwekezaji na sio muujiza Mikakati na uwekezaji huo umefanyikiwa sababu ya mshikamano wa mashabiki wa Simba katika kuunga mkono mageuzi ambao yamelenga kufanya klabu yetu kuwa kisasa na bora barani Afrika. Kama mnavyofahamu, mageuzi ya Simba yamegawanyika katika malengo makuu matatu. Yaani yale ya muda mfupi, muda wa kati na muda wa mrefu. Katika, katika kipindi cha muda mfupi yani short term goals lengo letu ni kuendelea kushikilia na kutetea ubingwa wetu jambo ambalo tumelifanya vizuri sana katika kipindi cha miaka mitatu mfululizo kiasi kwamba sasa ubingwa maana yake ni simba na simba maana yake ni ubingwa simba oe mpaka inafika wakati tunatamani tupate upinzani kidogo maana unaongoza paka inakaribia kutosha Simba oe Kwa upande wa malengo wa muda wakati medium term goals tunadhamiria kujenga klabu iliyoendelevu sustainability is very important Itakavyoendelea kuwepo na kuwa bora kizazi hadi kizazi kizazi chetu tumeirithi simba na tuna wajibu kuachia vizazi vijayo klabu ya simba bora zaidi ya ile tuliyopokea sisi tumeanza kujenga viwanja viwili vya mazoezi na kununua mitambo ya GPS tukubuke hii klabu ina zaidi ya miaka 84 lakini tulikuwa tuna viwanja. Lakini leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tuna viwanja vya mazoezi. Tuna system za GPS ambayo ina monitor wachezaji. Heart rate zao, uchovu, eh, kama amekunywa pombe inajulikana na kadhalika. Tunafanya hivyo kwa kutekeleza na kuwekeza katika ujenzi wa kituo cha kutolelesha incubator na kuendeleza vipaji vya vijana katika hili shabaha yetu ni kuwekeza kwenye hostel kwenye gym swimming pool nutrition center mental fitness program na kadhalika tunataka kuwa na simba academy ili tuwe tunaendelea na tunaandaa zaki kwa viwango vya bora tuweze kutandaza mpira biliani linalotokana na viungo vingi huu ndio kuhakikisha uendelevu wa klabu yetu tuna mpango tuwe na timu ya under 18 under 16 under 14 under 12 tunataka tumlete mzungu ambaye atashirikiana na makocha wetu ambaye ata build capacity tutaenda mkoa kwa mkoa kuenda ku scout vipaji baadaye tutawaleta tutawasomesha sio tu kuwasomesha lakini pia tuta tutakubaliana nao na tutapata familia ambao watakaa nao ili kuwajenga 
utamaduni, udini, falsafa ya Simba Sports Club. Kwa hiyo ndio shabaha yetu. Malengo ya muda mrefu yani long term goals ni kufanya Simba kuwa club bingwa na bora Afrika. Hili linawezekana na liko ndani ya uwezo wetu. Mageuzi ambayo tunayefanya yatatufikisha huko. Katika kipindi kifupi tu toka tumeanza safari hii ishara mbalimbali mbali zimeanza kuonekana. Kama nilivyosema awali, utafiti umeonyesha wa Tanzania saba kati ya kumi leo hii ni wanasimba. Simba ndio klabu ya kwanza barani Afrika kuwa na kiongozi wa juu wa klabu mwanamke ambaye ni bibi Baba Gonzales. Simba ndio klabu ilio inayolipa vizuri zaidi wachezaji wake katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. <coughs> Ukiongelea wage bill na malipo na bonus hakuna timu ambayo inaweza kushindana na Simba. Yuzi Simba imepokea tuzo kutoka YouTube kwa kuwa klabu ya kwanza Afrika Mashariki na Kati kufikisha zaidi ya wafuasi laki moja alfu laki moja shina saba katika YouTube na kuwa klabu ya kwanza Afrika Mashariki kupewa ithibati yani verification na kutambuliwa rasmi na mtandao wa YouTube pia klabu ya Simba ina wafuasi wapatao milioni moja laki nane kwenye mtandao wa Instagram wafuasi laki nane kwenye Facebook wafasi laki nne kwenye Twitter kwa ujumla Simba ina wafasi zaidi ya milioni tatu kwenye mitandao ya kijamii idadi hii ni kubwa kuliko club yoyote ya soka nchini na hata Afrika Mashariki na Kati hata tipi Mazembe have no followers like Simba Sports Club hii inaonyesha upendo na ukubwa wa Simba Tathmini inaonyesha pia kuwa Simba ni ya tano katika bara la Afrika katika swala la interaction katika mitandao yetu ya kijamii tuko watano ongereni sana kila kona ni Simba tu si Simba tumekuwa kama maji usipotuoga utatukunywa Usipotunywa utatunawa. Yaani ulipo stupo. Oye. Asante kwa kuichagua Simba TV. Usikose kuungana nasi tena Juma lijalo.